是谁，真的不一般。站在镜子里的小可爱，哎呦，看着有点帅。每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩，睡梦中被拍。只有肉体在耍赖，精神非常 nice。上了三杆，我有我姿态，手起如来，我大摇大摆。I believe that I can fly， 回眸一笑，傻的可爱。Baby， don't be shy， 我想笑了我就笑。贝拉，嗯，我怎么觉得你们家衣服洗也洗不完？哎呀，我们家人多嘛。哎，你说这两天外面官兵会不会少些啊？陆大哥，现在外面官兵还是很多，你可得小心点儿。嗯。今天中午要不做个九块炒鸡蛋吧？陆大哥，你饿了呀？好几天还给我瘦，行，放几个鸡蛋呢？四五个。干嘛呢？干嘛呢？哎呀，我在教陆大哥洗衣服呢。他是废物吗？你们俩谁是下人呢？干啥啥不行，吃啥啥没够。一个时辰之内洗不完这些衣服，你就给我滚，听见了吗？哎呀，快来走。哎，娘。嗯嗯嗯嗯，这生意不行呀、啊，都没人。你这床不错呀，这不比睡柴房香啊？下来。这不能怪你三姐让你下来啊，这个呀是专门给病人准备的。我们住在这儿啊，你就弄脏了，弄脏了给病人。师叔，你知道我到底干嘛？呃，半夏，那个晒台上的药啊，该翻一翻了。慢点啊。陈可玲。这点东西别乱动，我可警告你了。谁说找你来，想跟你商量个事儿，你鬼点子多。哎，师叔，我鬼点子可不多，我最近可乖了，你可别像娘告我状。哎，可乐，你可千万别这么想，我站你这一边的。一直以来啊，你心下仗义。非常好，师叔要向你学习。向我学习？你看啊，这些英雄豪杰视天下兴亡为己任，他难免有点磕磕碰碰吧，难免会受个内伤外伤吧。所以师叔希望你啊，把这些大侠都带到药铺来，师叔负责给他们治病，也算是为你们江湖做了一点贡献。我没想到你居然也是心怀江湖之人。哎，这样，我叫江陵大侠，不如你就叫做江陵药侠。不用，不用。师叔，你得有个名号，这样出去做好事都没人知道你名字，太不公平了。哎呀，这师叔做好事不留名的，钱留下就行了。钱啊、嗯，你还要钱？哎呀，这药铺一直没生意，你得帮帮师叔，帮帮这个家。哼，师叔，我看你也不叫什么江陵药侠，你叫江陵钱匣子。你这，哎。打折九折八折。哎，那个群，给我泡一杯枸杞红枣百合桂圆花生莲子茶，等我放里。好
喝粥了。你说什么？我这媳妇没时间。所以呢？没空啊。所以呢？所以你就不能自己泡一下吗？你是下人，我是下人，下人还那么多废话。那个谁，一会儿把锅底给刮了。锅底有什么好刷的？你懂什么？锅底灰是药材。哎，你还没洗完呢，这么半天你干嘛了？我，我一直在这洗啊。一直在洗还没洗完？这么多的。所以呢？所以呢？所以就不做你的饭了。哎，不是我。记得刮锅底。哦。啊，桑子，桑子，可能还没起来呢。桑子，是我啊，腾云。我怎么有一种不祥的预感呢？不能吧？桑子，桑子，哎，你跳给说什么来着啊？哎，世子，哎，这有戏。出去几日，勿忘约定。哥，你要不再帮个忙？什么忙？就是以后我可能经常会出去，你就帮我瞒着点。别告诉其他人。看来这个四皇子，他还是不信任我们啊！你说他在外面出了什么事儿？我看怎么办呀、啊！我，世子，这一次是他自己愿意出去的，关咱们什么事儿？傻呀！你想王爷怪我护驾不周是不是？那咱们赶紧向王爷解释清楚啊！你傻呀！你想四皇子怪我抗旨不遵是不是？嗯，那那怎么办啊？什么怎么的？赶紧找去啊！来人呐！你知道不知道什么叫遮掩？把都推下！还喊？那世子，咱们自己去找啊，不然呢？嗯，别去了，太不去了。大家伙了吗？老大，到底怎么回事啊？我二姐说那附近有群抢劫的，我想着不到了我们降临三峡，记住出枪正义之光的时候了吗？呃，但是我们把家伙给当了。当了？为什么？不得交房租吗？嗯，一分钱难倒英雄汉。你呢？那家伙了吗？什么家伙？刀、剑、狼牙棒、双节棍儿，你说兵器啊？哦，不然呢？我没带。你们三个真行啊，出来混江湖不带武器。不过我知道哪有。师子，等着了，我等一下，干嘛去啊？一个好消息，可以回头。这啰嗦的，找到没有？我们已经加派了人手，可还是没有四皇子的下落。那好消息呢？我们也没找到他的尸体。哎，据我判断，他应该还活着，还活着，还活着。赶紧再去找去啊！别驾到！怎么办，世子？天要帮我！四皇子，小王特来请您用膳。四皇子，四皇子，父王，你怎么在这儿？我是四皇子呢。啊，四皇子不舒服，已经休息了。不舒服？嗯。哎
谁？放，说话。哎，放。哎，哎呀！四皇子恕罪，皆是我灵王府照顾不周，我这就去请他一面。大他休息休息就好啦。住口！我跟四皇子说话，岂容你在这造次？四皇子，四皇子，四皇，他怎么不说话呢？他，并无大碍。这是什么动静？东海，都这样，父王咱们快走吧，要不，要不然咱们也会感染。既然如此的话，那本王就先告辞了。四皇子，好生休养。喂，陆大哥，哎，来，庄里，我回的，啊，我帮你倒了，你把我回的，我好不容易刮出来的，你干嘛呢？你敢凶佩兰？他那，我都舍不得骂他。没有，娘，你别老向着他。他把我灰给我倒了，我好不容易刮出来的。倒了你就再刮吧，你朝他嚷什么？你也是，你给他倒了干嘛？我不知道，什么活都干不好，你到底干没干过仙人？一个时辰之内洗不完这些衣服，你就给我滚，听见了吗？你是仙人，我是仙人，仙人还那么多废话。一会儿把锅底给刮了。杜大哥，我帮你倒了。对不起啊，陆大哥，嗯，你脸脏了。你受不了了！哎，你干嘛去啊，陆大哥？哎，你别生气了，陆大哥，我错了。哎，佩兰，我这一大早起来开始洗衣服、送茶、刷锅底，我真是一刻都没停下来过。你看你娘对我什么态度，真把我当下人了。陆大哥，你不就是下人吗？不是，佩兰，这些人也不对劲啊，咱们好好捋一捋，当初是怎么说来着啊？我怎么就稀里糊涂成你们家下人了？当时就你关上门说睡柴房也行，柴房归柴房，当下人这个事儿，当时谁先说来着？那确实是我说的。你看吧，我根本就没有说过这事儿。哎呀，对不起啊，陆大哥，我当时怕娘不同意。佩兰，我知道你是个好姑娘，所以我从来没怪过你。那关键是你们家活实在太多了。而且我在你们家住了好几天，我觉得外面应该挺安全的啊，咱们就此别过吧。哎，拿着。陆大哥，陆大哥，你别冲动。陆大哥，佩兰，是我冲动了，确实是冲动了。陆大哥，我们回去干活吧。哎，佩兰，佩兰，你能不能跟你娘商量一下，让她给我换个身份？我不想当下人。啊，那你想换什么？嗯，你就说，呃，我可以当门客，我原来读过书的呀。门客啊？哦。我，我，是心动啊！躲的还挺快。躲，躲，躲，躲，躲呀！他人在哪儿呢？啊！世子啊，四皇子他吉人自有天相，肯定没事的。啊，再说了，他不是让我们做事都遮掩点吗？他肯定有自己的安排。万一他要出事了，他要出意外，我第一个我就宰了你，然后我再自杀。谁啊？世子，这有事吗？呃，您见着四皇子了吗？没有。啊，是这样，王爷刚去他房间，发现人不在，不会出去了吧？没有，没有，没有，没有。那他在哪儿呢？哎哎，你之前不是见了他吗？他他在哪儿啊？啊，呃，他可能在后院。我，啊、<笑>那我赶快跟王爷禀报一声。哎哎，城管是。哎，赶紧出去，赶紧出去！赶紧出去！去哪儿啊？去后院了。是，我上次在被窝里看他蒙混过关，在后院。滚！不行，我不管。谁让你说在后院？你赶紧，赶紧，滚去！哎，别出卖我！
死皇子想一个人待一会儿，待什么待？多孤独！父王，你还是不要打我头为好。我懂你，说，咱还是。小王见过四皇子，不知四皇子风寒好的如何了？你看，他还跟我打招呼呢。不是，哎，四皇子，不是，我跟你说啊，瞧，哎。哎，哎呀，哎呀，后退，我让他们后退呢。不是，这四皇子为什么不说话呀？啊，他是因为……哎，哎呀，突发猴急，你看，四皇子恕罪啊，都是我儿照顾不周，我这就打折他。哎，父王不是我呀，我哎，不是，来来，我不是我呀，哎呀，跪，父王啊，哎哎，啊，你不要骂他。世子他照顾的很好，这几天我在灵王府过得很好，我从没有见过这么柔软的床。这孩子嘴不好使，写字倒是行。我也没想到啊！哎哎，对对对，退下，让他们退下吧。是我话还没说完呢。哎呀呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
嗯嗯嗯，我娘答应了。真的？嗯，我娘答应你做门童了。门童？哎呀，是门客，我说的是门客。啊，有什么不一样吗？那当然不一样了。对不起啊，陆大哥，我再去哄娘说。哎，哎，等等，我就叫春瑞说吧，你帮我把这个粥给你大姐端过去，加点水，再放点花生就行了啊。哦。春夫人，我有点事要和你聊聊。进来吧。春夫人，首先很感谢您能让我留下，其次就是，我觉得这份差事不太适合我,我。我这个人吧，其实就是你想走啊？啊，没有没有。你要工钱？也也不是，我就是想换份差事。换个差事，没问题啊。多谢春夫人。先别急着谢。通过你这几天的表现，我想到一个问题。嗯，你之前干过家人吗？嗯，干过。你之前也不要工钱？我之前也是也是要的。那你为什么宁肯不要工钱，要留在我们家？呃，这个，呃、你说你。武功读过书，在别的地方还有工钱，你为什么会死赖在我们家就就走，还什么都不要？你要什么都不要？你？哎，春夫人，嗨，那个天热啊，哎，春夫人，我突然想起重要的事儿，大姑娘的茶我还没端过去呢，您歇着，我忙去了啊。我跟你说。怎么了？我差点做错事儿了，啊，还好反应快。现在想起来最后怕。娘，娘三妹，佩兰，嗯，你老实说，他到底是谁？啊，他是陆不平啊。啊，你们两个人是在哪里遇到的？家门口。嗯。家门口的大街上，你为什么要来我们家？因为，缘分。拜相，你可以保持沉默，但你说的每句话都将成为呈堂证供。说吧，什么缘分？缘缘分就是，我一走到这儿，他一开门，缘分就到了。你为什么不要工钱？嗯，因为这个，因因为，呃，我有时候不要吗？嗯嗯，你看有多奇怪。还有哪个正常人愿意睡柴房？有一说一，但每个人都有追求自己生活的权利，都有选择的自由。差事是不分贵贱的，娘，你不能因为他是一个下人就针对他，这可不行。哎，我是让你过来跟我讲道理的，人就是要讲道理的呀。哎，你不要用情绪跟我说话，现在是你要控制一下情绪。我现在有情绪吗？哎，对对对。所以你来我们家到底是来追求什么的？啊，这个我，我只是，嗯，报官吧，这个人肯定有问题，而且。不光他有问题，你可说不清楚的，不可能留在我家。春春，你给我走！春春，我真有难言之隐啊！哎呀，什么难言之隐？我不走！你给我松手！我不走！你松开，松开，真是好人。春春夫人，我每天任劳任怨，干那么多活，你凭什么赶我走啊？你干嘛了？姑娘，他做茶了，那是你帮他做的，不是他还洗衣服了呢，那是你帮他洗的。我扫地了，你还有脸说？陆不平，你有什么脸留在这个家？你有什么脸待在这个家？我今天非走不可是吧？你说呢？行，我走。哎，陆大哥。那好，我是再说最后一句，说完我就走。我不想听。嗯、希望我走了过后，你们能对佩兰好一点。什么意思？啊？我承认，刚才那些事儿，佩兰确实帮我做了不少，但我也帮他分担了很多。分担什么了？陈夫人，我都在问您一句，你们又为佩兰做了什么呢？陆大哥，你别这么说，她是我女儿，这跟你有什么关系？你管得着吗？
，作为一个外人，我都看不下去了。哎，他他是你们家下人吗？我就怀疑，他是你亲生的。娘娘，陆大哥，你在说什么？你打吧，打死我算了，反正我出去死，饿死。你知道我最寒心的是什么吗？就是你们家没有一个人真正的关心过佩兰。佩兰，告辞了。陈夫人，我走了过后，你们一定要好好照顾佩兰。陆平，你站住！佩兰，你长大了，你要学会勇敢，你要为陆大哥负责。现在，鼓起勇气，面对娘吧，你可以的。娘。你说什么？我说，你别把陆大哥走了呗。他刚才说的那些话你都听到了，我还能留他在这个家吗？娘，其实之前我骗了你，骗了我，你骗了我什么？我,我荷包被人抢走了，是陆大哥救了我，救了你。嗯，那这也不是什么坏事，他为什么不说？怕，怕你骂我荷包被人抢了。这有什么好骂的呀？哎，不对，他救了你，还跑咱家来当下人，还什么都不要。他想讨口饭吃，讨口饭吃。他没钱，没钱不要工钱。他他没地方去，他不是陆家庄来的吗？呃，是陆家庄逃出来。逃？逃荒？逃荒？嗯，讨口饭吃。春佩兰呢、啊？春佩兰，你还真敢跟我这儿睁眼说瞎话呀？什么瞎人，不就是个要饭的吗？对，他其实就是个要饭的，是一个救了我命的流浪汉。佩兰，你说你让我说你什么好？小的时候往家里捡流浪狗也就算了，长大了还往家里捡流浪汉，你心里有点数没有啊？我知道错了，娘，但他真的很可怜，你就留下他吧。他第一次来我就觉得他是个要饭的，他还说不是。娘，你真的好厉害呀，第一次就看出来了。他既然救过你，那我就再给他一次机会。我告诉你啊，这个家没有什么事情能瞒得了我的眼睛。你再给我撒一次谎试试。我知道了，娘，我去给你打洗脚水。你去哪打洗脚水啊？嗯、这些衣服明天给我洗出来，你自己洗。我能留下了，这这个也洗吗？给你盖的，以后勤快点，好好学着怎么做个下人。谢谢夫人。人呢？人呢？人呢？人呢？人呢？啊！你不是会算吗？这都是你讲了，算了，你都算了。哎，师子，你你打死我也没用啊！我不知道啊，我废物啊，废物！这哪是来了鬼？这就是来了一个贼星啊！你到底在哪儿啊？你把我带走得了！老天哪！大哥，你的伤快好了耶！哎呀，别闹！养了这么久的伤
，是说该把汤药费挣回来。上哪儿挣啊？大哥，你看，那边有四个倒霉蛋。走。哎，大哥，我们还是先撤吧。走。哎，这仨货，为了小二姐说那几个混蛋呢？这真好戏的，怕他们干嘛？嚯，好家伙，自己送上门来了！啊，你们几个听着啊，想要活命的话，把钱交出来。想要钱，你们过来拿。有本事你们都过来啊！你过来啊！你什么时候过来啊？你过来啊！你们过来啊！你干嘛？你过来！你过来！你过来！你过来！停停停！咱们走吧，别跟他们一般见。走什么走？咱们出来干嘛的？过去就放倒他，放倒他。哎，你在这别动啊！走。哎哎哎，没必要，你玩不起啊！家伙，哎，玩不起，玩不起，放下，放下，哎，都下来，哎，不是，哎，没必要，兄弟啊，别打家伙，别打家伙，哎哎哎！兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄你们竟然敢干这种事儿！不在天子脚下坐，哪儿在天子头上坐啊？你少废话，全交出来！不给，不给，是吧？放手！咦？放手！呜呜呜！我我我我啊！我扔他！扔！我我我我我我我我我我我我我我我我我你敢动我手？哎哎哎！哎，哎，哎，哎，老大，你头上怎么有个流星锤呀？大哥，你头流血了。哦，王大夫说了，你头流血得再去找他。对呀、啊，我是看大夫。有种别骚，进来。别冲动。老大，王大夫，小龙子，小龙子啊，水不转人转啊，人不转人，我转啊，我转。哎，哥，老大，你别老大。没事吧？阿四，阿四，别走！西叔，嗯，我有件事百思不得其解。什么事儿啊？你真把九千多的全夫人了？小胖子，你真的是乞丐呀！呃，哎，你这床被子是？全夫人给的。他倒蛮心疼你的。你怎么转过去了？没事儿，到那睡吧。可玲，起床了，吃饭了。陈可玲还没起呀、啊？啊哦，那可玲起床了，可玲吃饭了，娘来了，娘来了，娘来了，起床了，娘来了，哎。
真累呀！娘，你再等他一会儿吧。我来叫你，上去起来了。娘，别别别，真累呀！娘，要文要武，你们什么时候来江林的？前几天来的。来了也不说一声。正要去，给您请安。翻窗户去请安呢？哎呀，童童花，过来，不是你。以前在京城我不管你啊，那来这儿了你还天天跟王家带男孩子，你还一个家人呢？得了，得你，知道了。你们拜访完了，快走啊！啊，看大娘身体如此强壮，我们二人告退。我撤了、啊。哎，要我要我，门在这边，姐带你们出去吧。哦。哎呦。这还一个呢，啊，这位是啊，我朋友阿四，还没睡醒呢。呃，醒了，这就走。这走走走走，我我现在头有点晕。这时候晕什么？要不吃了再走啊？不用了，娘，他家有急事。这。啊啊、他的伤是怎么回事？摔的吧？这是刀伤吧？摔刀伤了，你再给我编，一天到晚不学好。娘，你别用情绪跟我说话。只是上一次肩膀脱臼的那个小哥哥吧？师叔，你我的话你是一点也不听啊，是吧？说到底是怎么回事？娘，这么说你可能不信。有人把刀摔他身上了。哎呦，我说我说我说我说我真的说，我真的说，娘，我们昨天在街上碰到劫匪了，他救了我，劫匪砍伤他的。你也遇到劫匪了？啊，没事吧？没事。这江林治安怎么这么差呀？从今天开始，你哪也不许去了。娘，这，你说这怎么跟人家大人交代呀？别再讹上咱们。不是，嘿，你懂什么？哟，小哥哥。哟，你醒了，好点了吗？我这是怎么了？你看、啊、这受伤之后没有及时救治，啊，出血也挺多的，昏睡了一会儿。但我们及时给你看了，还处理了伤口，你看都已经包扎好了，应该是没事了，是吧？啊，对，回头啊，我再给你调一点蛇涎膏，到时候你拿回去吃。呃，外夫早晚各一次。啊，你是可怜的朋友，我们就不收你钱了啊。谢谢你，你休息休息，别客气，休息好了再回去就行。你小子，张这么用的不跟我说一声，你怎么跟人家说话呢你？你好好歇着啊，休息好了比什么都强啊！你好好照顾人家，有事儿随时招呼啊。歇着吧你。他那个伤没事吧？这个伤啊，小事儿，我针也没缝，不会留疤。都怪，对不起啊，可林。爸，你走，我有好几天不能出去玩了。我去，熬药。为什么？因为我娘看见你的伤呀，她会觉得我出门也会受伤，会不安全。你娘也是为你好啊。你看着吧。就你这个伤啊！我娘能唠唠叨叨，唠唠叨叨我一整年，烦死。可玲，我觉得你对长辈的态度还是得尊敬一点。为什么呀？因为他是你长辈啊。长辈有，是长辈就要尊敬一点。你没完了是吧？我就是觉得，你娘其实人挺好的。要你说，父母为妻妻之忧。你娘担心你也是正常的。父母，什么玩意儿？父母为其妻之忧，《论语》里的。孔子，你总知道吧？赶紧歇着吧，你、啊，比我娘还难过。哎哎
你说他会不会突然就回来了？会吧。你再算算，还算什么呀？哼哼，世子，啊，你说他是不是已经死外边了？王爷，你爹！父王，我父王啊！快准备一下！哎，父王，哎，您您您怎么来了？你怎么搞成这个样子？啊，我这不是显得持重一些吗？哦，哎哎，父王，您找四皇子有什么事吗？啊，我回去又考虑了一下。我觉得四皇子对我还是有一点误会的，我还是跟他当面解释清楚。不是不是，父王，四皇子他不舒服呀，我心里也很难受啊。哎啊，父王啊，哎，父王，哎，哎，父王，哎、呀，四皇子，小王，哎呀，哎呀，跪下，嗯嗯，趴下。四皇子，小王觉得您可能是对我有什么误，有什么误会？您要是有什么不满意的话，您可以说出来。也好，父王，我都无理呀！你给我抬去！我我，你就让我静一静吧。王，咱们就让他静一静吧。既然如此，四皇子就好生休息。啊，对了，四皇子，过几日就是你母妃的寿辰，不知道这寿礼要不要提前准备一下？我懂了，大胆！四皇子母妃早已过世，谁让你冒充四皇子？我吃你的吧！我的天！别踹嘴，一会儿我还要问他呢。没想到你还挺会撒谎的。哎呀，陆大哥，这可、个、不是撒谎，我大姐说了，这叫说话的技巧。你看，我娘不仅让你留下来了，还给你床被子。其实吧，我觉得你娘人挺好的，就有些时候脾气有点大。什么东西好香？嗯。哎，你做什么呢？这么香？炸丸子呢？这玩具什么做的？豆腐呀。豆腐还是做丸子？肉多贵呀、啊！放心，这些豆腐呢，我都卤过的，跟肉一样，特别香。你尝一个啊！哎，好，好，哎，烫，你就这么吃吧。你等我。喂，哎，你真是，你给我改不了吃屎啊你啊！我就尝一下。对对对，你让我让陆大哥帮我尝尝熟没熟？真是给你脸了！你活干完了吗？干活去。以后该他干的活你就让他去干，不许帮他。知道了，娘。中午除了这炸丸子，还有别的吗？啊，还有个香煎春鱼，没有清淡点的。嗯，我想就这一锅油都做了。可玲那朋友不是受伤了吗？你做个清淡点的，这鱼就别煎了。哦，好的，娘。嗯。陆大哥，对不起啊，中午不能给你做鱼了。为什么？可怜的朋友受伤了，得吃清淡一点。就再做一个呗。哎，放心，陆大哥，晚上就给你做啊。哎
，丸子，小心烫啊！没事没事，我拿个去吃啊。疼啊！嗯。既然想好了跟我们一块儿寄若出乡，就该有这个准备。阿四，嗯、春夫人。啊，来，你坐坐坐。你好些了吗？好多了。那个，我我一会儿就走。哎呀，走什么呀？中午就在这儿吃饭吧。不用了吧？你说什么呢你？我们家可怜就跟个男孩子似的，也是我平时疏于管教，一出门就闯祸。可怜儿其实挺好的，<笑>也就是你们不嫌弃他。哦，对了，让可怜去给你父母送个信儿吧，别让他们担心。我啊，不用麻烦了。没事儿，不麻烦。不是，我。我爹，我爹住的地方吧，你们进不去。啊，就是守卫特别多。守卫？啊，在牢里。啊，那娘呢？我娘，在我小的时候就不在了。阿四，啊，你先别想那么多，你就好好在这儿歇着，大娘肯定会照顾好你的。你晚上想吃点什么？呀，整日金。哎，行。好。谢谢春夫人。娘，你要是有事，你就直说吧。哎呀，你说，你说这天底下不幸的人可真多呀。你说我呀？你怎么了你？我是说人家阿四，他娘早就不在了，他爹还在坐牢。你说他得多难呢？真的假的呀？什么真的假的呀？谁会拿这种事儿开玩笑？我的意思是说，防人之心不可无物。人家阿四是个好孩子，不像你们几个，没一个省心的。尤其是那春可玲，真是整天跟个男孩子似的，以后谁敢要她？你还是多操心操心我吧。要是可玲能找一个像阿四这样的，也挺好的，踏实孝顺，有的时候还能管管他。阿四，阿四这个名字一听就是穷人家孩子。穷怎么了？人家小伙子现在虽然穷，但是人家知书达理的，踏踏实实的，以后肯定错不了。娘，你那个眼光，有待提高。我跟你说，春锦荣，找另一半最重要的就是人品，人品不好，钱越多人越坏。哼哼，您见过几个有钱的？水分茶。哎，那个谁。一会儿让佩兰去买只鸡，晚上炖个鸡汤给阿四补补。不是，他留着吃晚饭呢。你有意见啊？我意思是二姑娘挺忙的。她忙，你去呗。买只肥点的。我也很忙。你忙，你不会把你的事情先放放？你怎么那么死板呢？哎呀，春夫人，她不都醒了吗？没必要吧？再说我来家里这么长时间，连个鸡爪子都没见。让你去你就去，哪儿那么多废话呀？我就是提个建议，滚！我就滚。陆大哥，耶！怎么了，陆大哥？你娘骂我，让我滚。
，没事儿，我娘有时候这么说我。你娘让你给阿四买那鸡煲汤喝。啊？哦，那看来阿四伤的不轻啊，我得赶紧去。哎，不是，你坐着，你没想明白吗？你娘为了阿四让你专门买只鸡，他谁呀、啊、他？你娘对他那么好，阿四救了可林啊。那我还救了你呢，那我怎么成你们家下人了？对不起啊，陆大哥，因为我的原因让你受委屈了。哎呀，不是委屈不委屈的问题。哎，你娘每次见着我就，哎呀那个谁，我没名字吗我？那我替我娘向你道歉。哎呀，我也不是那个意思。我是个下人，但我也需要基本的尊重吧。他一个外人都有专门的鸡汤喝，我连个丸子连条鱼都吃不上。我明白了，陆大哥，我现在就去买鸡啊！你想吃什么？你跟我说，我给你带回来。哎，不用。嗯，好吧，我去了。买两包子吧。嗯，我肉的。好的，陆大哥。谢谢啊。连个大活人都看不住。哎呀，喂！你们，你们让我如何跟朝廷交代呀？父王，父王，我想好了。哎，如果宫里知道了，咱们就说他被看好，死老子跑丢了。嗯，世子，这样不好吧？还行吧。你猪脑子呀！你以为你这么说，咱们就能逃得了关系了吗？四皇子是什么时候丢的？哎，您说的哪一次啊？哪一次？我让你哪哪一次？就这么一次。哎，不对啊，世子，你上次带四皇子去春江楼，不也丢了一次吗？你你还带人家去春江楼？春江春江楼啊！父王，我觉得四皇子没丢，我我他上次就自己回来，我觉得他等会儿也会回来的。你闭嘴！你说四皇子到底是什么时候丢的？昨天上午，昨天上午，嗯，哎，四皇子，王爷，放屁！昨天中午我就见过他，啊，小王见过四皇子，啊，王爷，你那天看到的是我呀，你当本王瞎是不是？你当当本王瞎？我告诉你，如果四皇子要是有什么闪失，你还有你，都得给我死。杵着干什么？找他！是，回来。秘密行事。是。走啊！等我呢，我跟你们一起去呗。嫂子这是，阿四是吧？啊，就喜欢喝鸡汤啊，一天到晚就让我干。哎哎，陆大哥，你没事吧？哎，没事没事。哎，你要不别批了，剩下的我来批吧。不用不用不用，你去忙你的吧。嗯，没事，很快的。你饿坏了吧？先把鸡汤喝了吧。我不喝，本来就不是给我喝。我那包子呢？嗯，怎么了？对不起啊，陆大哥，我去晚了，包子卖没了，这素的也没了。这都什么日子嘛？我辛辛苦苦干活，连包子都吃不上。一会儿搁以前，算了，搁以前就不说了。别气了，陆大哥，等阿四走了之后，你想吃什么我都给你做。阿四，阿四，哎。他那一个外人，整天所有人都为他转，还能喝鸡汤？我这卯时就起来批钱，又没人跟我说句谢谢。陆大哥，谢谢你、啊，你辛苦了，把鸡汤喝了吧。我不喝。里面还有你最爱吃的大枣呢。谢谢阿佩拉，我又不是冲你，你躲吗？嗯，我知道，陆大哥。快喝吧，一会儿凉了。好啊
，你你谁告诉你喝的啊,啊？我我给他端的，陆大哥今天很辛苦。对对对对，你有什么资格喝汤？这是给阿四的。不是，我这干了一天活了，我喝碗汤还不行？那个阿四，我哪里不如他了？你哪里比得上人家阿四？人家阿四知书达理还孝顺，你呢就知道偷懒。你但凡勤快点，也不至于去要饭呢。我，您对我的误会我先不说了。可阿四他是外人啊，你总不至于对他比对自家人还好吧？人家阿四他娘不在了，我娘也不在了呀。哎，陆大哥，现在不是说气话的事。哎呀，我娘真不在了。你别给我有样学样的啊！没想到你一个大男人还小肚鸡肠的，你有意见你就走啊，没人拦着你。啊！我小肚鸡肠，哎，你要说我小肚鸡肠，你看把耳朵给我揪的。我再去给你盛一碗鸡汤。我今天不喝了。啊，哦，我考虑一下。嗯，晚上给我留个底。好。哎呦，这可是武林盟主用的木人爪。哎，你看这是大火把，大师看。厉害吧？看。四，吃饭了。娘、嗯，阿四，来，我专门给你炖了鸡汤，你好好补一补。鸡汤，还给你炒了个素菜，来，快坐下来吃。谢谢舒夫人。可玲，你来喂阿四，他不能自己吃吗？人家胳膊受伤了，你让他怎么端呢？不、嗯、是，我我就自己来吧。没事儿。啊。快点！娘，我生病的时候，你可从来没有这么喂过我。你还说呢？你哪次生病不是自找的呀？张嘴！哎，哎呀，你这孩子，别碰着他！你真是贼贼贼！你会不会照顾人呢？你？哎呀，没事没事。你看这孩。学着点儿，不是，我就自己来。我来。啊，是的，啊，烫吗？不烫。现在如何？好好喝。差不多得了，装什么装？我我没装。来，啊，你快点吃吧，你没吃过。我这种鸡汤。确实喝的不多，好可怜呐、啊！你不至于吧？不是，来，多喝一点啊，锅里还有呢啊，孩子。哎，来，吃块鸡肉嗯、我笑着呢，我是这么一件好点衣服。原来是你小子，你过来啊啊啊啊！不好意思啊，谁动我衣服的？你过来！可是给你抓的，你看你大难临头了，我告诉你。不是，完蛋了，你完蛋了，你完蛋了！你干嘛呢？陈夫人，这个人。可不老实啊，是个偷衣贼，还偷我袖子。你嚷嚷什么呀？啊，阿四，嗯，好些了吗？呃，好些了。不,不是，陈夫人，干嘛？偷我袖子？不是。哦，原来是你的袖子呀、啊哎！这个人，这个人。然后呢？呃，然后，你看，这影响你干活了吗？我。倒倒是也没印象，春春夫人，要不还给他吧？哎，不用还，你穿着吧。啊，我不要了。哎呀，哎，你这孩子怎么那么小心眼？我再给你补一个呀。四公子，你在哪儿啊？哎，有没有见过四公子？四公子是哪个？
你要管他是谁，你真没见过他，没见到。这管他，这是什么口音？这都是。四公子，四公子，你在哪儿？四公子。哟呵，穿的挺别致啊，打猎去啊？你哼谁？哦，不是的，不是的，我哼曲子呢。阿四，大姐，哟，拼接款呀，很别致吗？哎呀。兄台，我真的不知道这个袖子是你的。现在知道了啊，要不我跟你换一下吧？你想得美！哦，我知道了，你就是想让春夫人知道，又把我骂一顿是吧？哎，你小子坏得很！不是，我没有这个意思。啊。那你有什么我能帮你做的吗？春夫人呢？啊，她她去买菜了。等一等啊！啊，想做点什么是吧？啊，把衣服晾了吧。好。哎，你会不会啊你？你故意的吧你？你把衣服弄脏，我又得重新洗。我没晾过衣服，这么抖一抖，往上一铺，把这个褶子捋干净，他们家人事儿贼多。啥也不会。哎，那边还有。你是不是有毛病啊你？哎，路不平。我是，哎，春夫人，哼，你不是买菜去了吗？我事儿多吗？你瞎说什么呢你？骂人你！太过分。好了，陆大哥，阿四不都跟我娘解释清楚了吗？谁是？谁是让他解释？陆大哥，你流鼻血了！来来来，是不是我娘下手太重了呀？我从小一生气就流鼻血。嗯，哎呀，陆大哥，那你快别生气了啊！你说你也是，你再怎么样也不应该让阿四帮你晾衣服呀，他胳膊上有伤。我什么时候让他帮我晾衣服了？是他自己非要找点什么事情来做的。陆大哥。你为什么那么不喜欢阿四啊？是他哪儿惹到你了吗？今天喂食，你娘就因为他骂了我一顿，叫我滚。这今天生食，你娘说，哎，你有什么资格和这给阿四的？我才不喜欢喝呢。陆大哥，你怎么记得这些？我娘她就是随便说说，她不是认真的。你娘就是认真的，你娘什么时候向她？再怎么说，你也不应该这么说我娘。你还是先休息吧。哎，裴导，他他到底哪里好了？他昨天才到你们家，所有人都围他转。我每天做牛做马，没有姓名，没有功劳，没有好评，没有包子，没有鸡汤，只要是吃的跟我都没关系。他到底哪里比我好了？他，他至少没这么多抱怨。我看我还是去自首吧。我看你还是先冷静冷静吧。哎，佩兰，你，你都不劝我一下了？是是公子，是公子，是是公子。老师子别这样，别这样，让开！都怪你，我不想英杰遭失望。怪我干什么？我出过摊，过得好好的。
，我招谁惹谁了？我也不想死啊！不想死，我还不想死吗？我是世子，世子了不起啊！你说什么？我打你了！你干嘛？看你们谁呀？打呀！打呀！打呀！打呀！我打你！大哥，陆大哥，佩兰，啊，我曾经以为你是这个世上最了解我的人。呃，陆大哥，可如今连你也这样对我，早知道今天，我前天就该走。呃，陆大哥，其实好了，你也不必劝我了。我意已决，天大地大，我们江湖再见。其实我不是来劝你的，我是想跟你说一声，阿四要走了。真的？嗯。他什么时候走？现在。春夫人，哎，谢谢您的照顾。你胳膊好了吗？要不然再歇两天再走。没事，我倒好了。嗯，我有个小小的请求。那孩子，你说。以后我能经常来您家吃饭吗？哎呦，没问题，你想什么时候来就什么时候来。主要是您做的菜太好吃了。哎呦，真是好孩子！夫人，妈，我也没别的什么，这个送给您。呃，呃，不不不，娘，我替您收着，谢谢阿四啊。哎呀，梅兰，你看，这个人多乖，还收买人心。哎呀，你这孩子，你你你这是哪儿来的？这是你的吗？行差不多走吧。哎哎，哎呀，你别推阿四啊！记得常来家里吃饭啊，四。快快走吧你。松子，世子，这俩谁那个江林大大大大大大什么大？干什么你们？哎！他们是不是绑架你？绑架？怎么会呢？那既然不是绑架，咱们回去吧。父王找你都找疯了啊！父王，你们是什么人呢？你们是什么人？不是，你们知道不知道他是什么人？不是，他们是我朋友，哥，哥，朋友，你认识他们？啊，我受伤了，然后他们一直在照顾我。怎么又受伤了？伤哪了？这家伙竟然是你哥。对呀、啊。那他呢？他，我王府下人，怎么了？真是物以类聚。可灵，你们认识啊？啊。我们也算是朋友，朋友，谁跟你是朋友啊？这个人干嘛？干什么？干什么？挡着我，收起来！对不起，大人，我小女儿不懂礼数，还望见谅。啊，不碍事，不碍事，毕竟我们也是啊朋友嘛。<笑>那既然都是朋友，敢问公子是？哦，还没自我介绍，在下，灵王府侍。哦，世子，世子，弟
弟啊，嗯，咱们还是走吧，别打扰女朋友了啊。世子大人，嗯，喝茶呀。这个簪子你拿着，你可以把它送给能让你快乐的姑娘，她就能让你更快乐。世子，嗯，原来让死皇子快乐的姑娘在这儿呢。嗯。你什么时候画成这样的？世子大人，呃，家里也没什么好茶，您就将就着喝啊。嗯、哦，好香啊！这泡的什么呀？呃，泡泡泡的茶叶。原来泡的是茶叶啊，我还以为泡的是就茶叶呢，<笑>你怪不得。爹爹，咱咱咱还是走吧，父王等着你回家吃饭呢啊。世子大人，哎，刚来就要走啊，不再坐会儿了。赶食材，赶食材了啊。世子大人、哎，招待不周，还请见谅。啊，哎呀呀，很重很重很重。世子大人，常来啊！一定一定，快撤撤，快走！瞧你那样，你坚持点行吗？娘，我得去给我爹上一炷香，肯定是我爹显灵了。世子，难道阿四也是王爷的儿子？陈景荣，你怎么起这么早啊？我不是起的早，我是还没睡呢。哎，那正好，那一会儿吃完饭跟我去姻缘桥吧，看看有没有合适的。有送上门的世子，还去什么姻缘桥呀？你那是做梦的吧你？娘，我有一种特别强烈的预感，世子肯定还会再来。我不能他一来的时候我不在呀。哎呦，你醒醒吧你！你别破坏我发型。春景荣，你踏实点行吗？啊，你三十了还嫁不出去，那是因为什么？不就因为你眼睛总长在头顶上吗？娘，那可是世子，人家搞不好是见过皇上的。我跟你说，世子为什么会来咱们家，就证明我还有机会。你还有机会？你瞅瞅你现在这样儿吧。人家能看上你吗？我不管，我就要守株待兔。行，你就带吧。哎呀，三十岁的人了，一点事儿都不懂。你说这阿四，这孩子，话也不说清楚了，我还以为他爹是坐牢的呢。人家什么时候说过他爹坐牢了？那不是他自己说的吗？他爹在的地方守卫多，王爷府吗？那守卫肯定多呀。就你自己理解错误，传达一误。行行，千错万错都是娘的错，你们一点错都没有。你你一会儿去不去啊？不去，爱去不去，就不去。我要在门口等世子，死等。娘，你大姐不吃饭了？别管她。又吃这梅干菜饼啊？我看厨房还剩下了一些梅干菜，再不吃就坏了。这藕是什么时候的？是前天的吧？哎呀，这天这么热，这早就坏了。你别吃了，赶紧倒了吧。嗯，没有娘，我闻过了，没坏吧？嗯，行了，我也不吃了，我赶紧去姻缘桥了。嗯，哎，这藕不行了，这倒了，倒了，倒了。我知道了，娘，我一会儿我去倒啊。嗯嗯。
，北兰，师叔早。哎，早早早，吃饭吧，师叔。哎，好好好好，有了有了。嗯，二姐早。哎，半夏。半夏早。梅干菜饼，二姐的梅干菜哪来的？我不是给你扔了吗？哦，你扔了呀？啊，我给捡回来了。你捡回来干什么呀？我昨天晒药的时候发现都发霉了。别吃了，发霉了。没事儿，梅干菜嘛，发霉了也能吃，我都洗干净了。梅干菜的梅是梅花的梅，不是发霉的梅。二姐，你多念点书吧。哎，北兰，不是师叔说你啊，什么都好，就是太节约了。节约还不好吗？那节约也不能从吃的上面节约，得有节制。俗话说得好，病从口入，你知道不？俗话还说了呢，日子得算计着过。你看，柴米油盐酱醋茶都得花钱，那不得算计算计？你算吧，走，师叔出去吃。啊，走啊！啊，马上来。嗯、不能浪费，这个别吃了。哎哎，你没等我呀？嗯、我说四皇子怎么见天的丢呢？原来是跑出去鬼混去了。世子啊，嗯，我怎么觉得那女的好像比四皇子大不少？是啊，关键是长得也不咋地，人高马大，你这看着多吓人呢。啊、嗯，不过，人家还是很有礼貌的。哎，确实。嗯，那世子，咱们接下来怎么办呢？嗯，问谁呢？你是谋士，我是谋士啊！呃，是是是，呃，起码咱们现在知道四皇子跟那个女的有关系了。嗯，哈，哎呀，你说四皇子喜欢的女人，偏偏和那个臭丫头是一家人，这事儿弄的。哪个臭丫头啊？不会是大什么大那个吧？你怎么知道啊？世子，你也跟那臭丫头有仇啊？也不是，你为什么要加野呢？呃，我我有加吗？嗯。哎呀，这个不重要，世子啊，我觉得咱们应该给那个臭丫头一点颜色瞧瞧。那只臭丫头得罪您，她太没规矩了。您想啊，那丫头天天在四皇子面前转悠，那多危险呢，是不是？咱们不得替四皇子早绝后患呢？哎呀，话是这么说，是没错呀。可是，那个女的和臭丫头，人家毕竟是一家人呐。那，那咱们也得警告警告她呀。别以为四皇子喜欢他们家里人，他就可以为所欲为，在咱们灵王府面前，他最好夹紧尾巴做人。嗯，我看行。就这么办，李大师。嗯，你现在就去。我啊，啊，我。哟，带闺女来了。<笑>你看看，哟，春夫人来了。啊、你看这个，多俊俏呀！家世也好，看着有点眼生啊，是第一次来吧？是的，头回来。<笑>你家是儿子还是闺女啊？女儿，二十了。你看，啊，不用不用。哎，你好，你家是儿子还是闺女啊？儿子，儿子，多大了？二十八，二十八，哎呦，那不小了，该娶了。那可是，你看，这是我女儿，长得不错吧？多大了？二哦，三，三，二十九。我再看看。哎，你别别别别走！对不起，我我我我我马上就来。我在青菜小白菜。哎，掌柜，这笋多少钱一斤啊？四文一斤。嗯，都不新鲜了，还这么贵啊？四文还嫌贵、啊？活不起了。
这个蘑菇多少钱一斤啊？三文一斤。啊，三文好贵啊。这可是我一大早去西山采的，三文我都当白送的，买批自己采去。啊，那西山哪可以采呀、啊？西山我采完了，你上西天看看呢。啊，谢谢掌柜啊，我再看看。没脑子是？有病吧？青菜、白菜、小葱们。哎呀，这臭小子不在，干活都得劲儿。陆大哥，哎，回来回来了。<笑>你这一身是探险去啊？呀，陆大哥，今晚给你做好吃的，你看。买蘑菇了？没有，他们卖的太贵了，我自己去西山采的。哟<笑>，这是不是当什么啊？太原采的蘑菇。嗯，采蘑菇的小姑娘，<笑>还挺大。这蘑菇看着不太对呀、啊。嗯，味道也不对。蘑菇不能乱吃的，那搞不好要中毒的。师叔，哎，那赶紧都扔了，千万不能吃啊！记住了。啊？哎，有毒、哦。不能吧？佩兰，嗯，我把那个饭菜给师叔他们送去。嗯，你吵什么呢？这么想？嘘，蘑菇。嗯。但师叔不是说这玩意儿有毒，叫你扔了吗？哎呀，扔了多可惜呀、啊！我这蘑菇采的跟市场上卖的一模一样。师叔就是太小心了，一朝被蛇咬，十年怕井绳。这种蘑菇啊，我在京城经常吃呢。好吃吗？嗯，你要不要尝一口？呃，我我不了。嗯，没事儿。你看我吃这么多，不也没事吗？那我就吃一口啊。好吃吧？嗯，好吃。是吧？哎，我再给你盛碗米饭啊。这蘑菇配着米饭更好吃。谢谢。嗯，大哥。这么咸的蘑菇，我真第一次吃。哎呀，今天可算在你们家里吃顿饱饭了。哎呀，吴大哥，让你受委屈了。这道蘑菇就当补偿吧。嗯，别这么说，我这个人吧，平时就是有点冲动。昨天也确实不该这么说你啊。没事的，吴大哥，那蘑菇还有呢，我再给你做。好。我我帮你吧。大哥，你在干什么呀？我怎么感觉有点晕呢？晕？你是不是昨晚没睡好呀？不是，就感觉有点像那个耗耗耗子药。像是中毒，我是好像啊，他就是中毒了。你看吧，你看吧，病从口入了吧？二姐，你把家里发霉的那些梅干菜全给人家吃了？没有，是是蘑菇。我不是跟你说了，那些蘑菇有毒，让你扔了的吗？别问了，肯定又舍不得扔呗。那你也不能给他吃啊。我也吃了，我没事啊。二姐呀，二姐，你说你让我说你什么好？家里发霉的东西你吃，来路不明的蘑菇你也敢吃，你真跟咱爹一样，你怎么什么都敢吃啊？好了，哎，佩兰，我们家什么时候来这么多客人啊？你干什么？陆大哥，你别吓唬我啊！他这是出幻觉了，你他别闹出人命来。但我也吃了很多，为什么我没有事呢？哎，你从小什么没吃过？你百毒不侵呗。他
不对呀、啊，他以前是要饭的，按理说体质应该比你好才对。对他，他可能蘑菇吃的多吧。我是一条人。师叔，他没事吧？管家，去湿地先当服用、嗯，我给他调点盐水。有可能的话，在他不咬你手指头的前提下，给他嗓子眼先抠下程序，程序先吐出来。哎哎，师叔，师叔啊，这太难了。嗯、我去钓鱼，对不起了。啊，是是的啊。我跟您实话实说吧，我跟那臭丫头之间有点误会，我却真不合适，她会打死我的。你你什么误会啊？就是我之前出摊的时候，我就客观分析了一下她的面相。你怎么打人啊你？他就把我毒打一顿，你说我冤不冤呢？要不世子，您还是亲自出马吧啊！我我。哎呀，我跟他之间也有一点小误会啊！啊，怎么了？嗯，就之前嘛，这这路上嘛，我我在川江楼跟跟姑娘玩游戏。小天，哎，呀，又喝！你看，人都走了，道歉有用吗？你说他非说我是臭流氓，你说我冤不冤？我冤不冤啊？这事儿太冤了，这臭丫头也太过分了。啊，不过世子。他现在天天在四皇子身边，他万一告我们一状，那咱就被动了呀。咱们得先下手为强啊。对对对对对，你说这个有点道理，是不是啊？你说这个有点道理啊。哎呀，世子，咱们就得趁这个机会给他个教训呢、啊。你教训个屁！你你这事儿他不能弄大了，你知道吗？啊啊！你你把他惹急了，他到四皇子那儿吧唧告我一下，你说我怎么办？我怎么办啊？是是是。小不忍则乱大谋，你懂不懂你？你这几天到晚你还干谋事呢，你还……呃，那世子，要不我们就把他给……行，这个主意行，走。我让开，让开，让开！来，各位，让开，让开！喝酒，坐下，来干、嗯。还喝呢？带这么多人来抓我呀？哼，我告诉你，你最好给我放尊重一点，否则今天我们可是要……世子，你看看。好了好了好了，没事啊，都是朋友，打打闹闹很正常的嘛，是吧？<笑>哎呀，这个江林，大侠，我们今天可是带着诚意来的。诚意啊，这么多诚意啊！啊，您先退下吧。是是。哎，等一下，别退太远。是是,是。你干嘛去啊？不是退下，你就在这待着。嗯<笑>你也知道我的身份，但是看在我弟的面子上，以前的事儿就不提了，好吧？你说不提就不提，你怎么？你居然敢打世子！你我，哎，对，还有你，是我打打打打，打，闭嘴，闭嘴，站、啊、住！哎、啊，好好，打也打了，骂也骂了，以前的事儿不提了，过了。<笑>这巴掌就当我们之前的事一笔勾销，一笔勾销，这句话应该是我来说吧？好，好，好，不提，不提了，不提了，不提了，好吧，不提了啊！这巴掌为了什么啊？这巴掌是誓死你的诚意，你要不要抓我呀？哎，大哥，大哥，哎，世子他挺有诚意的，死心要切了。行，拿酒。是，忍，也要忍。嗯。拿着，滚
，有钱姐了，走。得罪，得罪。我要，我要把他给，把小二，别打！我看吃几个菜呀、啊，这是。陆宝平，你在干嘛呢？哎，爹，你怎么来了？你看，哎，好多鱼。你喝酒了？没有，我在练功。猴子偷偷，海山倒海，别练啊！娘娘娘，你没事吧？陆大哥不是故意的，他是蘑菇中毒了。娘娘，娘子，我等了你好久，等了你五百年。陆大哥在说什么呀？你上辈子说过，这辈子还要和我在一起啊？你还要跟我生生十一只鱼来着？娘娘，我没说过。你快带他去，你别在这丢人现眼。陆大哥，陆大哥，咱们回去吧。我就是。嗯，你要去哪儿？我带你去。No， 快放下他，放下他！别说过。去去去去，看什么看？哎，多好的蘑菇，扔了怪可惜的，好不容易才采的。可是我吃了不也没事吗？陆大哥就是体质太差了。哎，我能请我喝点吗？请您一下。没事。可林啊，你怎么来了？我伤好了，我就想来看看你和川夫人，多谢你们之前对我的照顾。没必要，你回去吧。老大，为什么呀？哪有那么多为什么？道不同不相为谋。我不想跟你们这种官宦人家的人扯上什么关系。官宦人家的人怎么了？官宦人家就没什么好人，你跟你哥就蛇鼠一窝。老大，你干嘛呀？就是，你这是。总之，你以后都不要再来。哎，老大，老大，不，阿四，你还在这儿守株待兔呢？啊，兔毛你见着了吗？那你天天往医院瞧跑，不是也一个合适的，也没逮着吗？哎，你别说，今天还真有一个跟你年纪挺合适的，结果我闹肚子，等我回去的时候就找不着人了。哎呦，我也不知道怎么回事，我今天闹了一天的肚子，也不知道佩兰那梅看菜是什么时候的。啊，娘，我好像中毒了。啊，娘娘娘，你坐，坐坐坐，嗯。娘，爹来了，你都不跟我说一声。爹，爹，你咋来了呢？爹，你什么时候来的呀？哎，爹，大，大姐，你别动啊！你头上坐了个人。别动，别动，大姐，行了，行了，别动，别动，别动。还疼吗？嗯，娘，你说这会儿如果世子来了，可咋办呀？如意，哎呀，佩兰怎么样？哎，佩兰她也是蘑菇中毒啊，好在只是伤及胃肠，万幸没有溶血，也没有伤及肝肾呢。啊，简单来说就是没事儿，放心。啊，哎，哎呀，我早就说让佩兰把那蘑菇给扔了他。就是不扔，师叔也一早就让他扔了，二姐能听。你说这个佩兰可真行啊，他什么时候能把什么都舍不得扔的毛病改一改？你们还记得之前在清晨的时候，二姐给我们吃剩了五天的菜，吃了我们上吐下泻，都差点跟爹团聚了。为了个蘑菇，命差点搭理。这次必须让他长个记性。嗯，你可不能打他，他还昏迷着呢。打他？打他是便宜他。佩兰，佩兰
，你醒了。娘、嗯，快快快躺下，嗯，躺下。你你想吃点什么呀？嗯，娘，我现在吃不下。大姐，你想吃什么你就说吧。不管是刀山烧还是火海鱼，我都给你弄过了。是啊，想吃什么你就吃点什么吧。嗯，二姐，那个蘑菇有剧毒。起初只是头晕，后来就抽搐不止，一整发作，再后来就会七窍流血。花朵再试，可能也救不了你了。哎，世俗无能啊！可，我是要死了吗？陆大哥呢？他。娘，咱这戏是不是过了呀？你快看看啊！有事儿吗？没事儿，太虚弱了。要有事儿，我跟你没完啊！你想的主意跟人家有什么关系啊？哎呀，岂有此理，简直就是，岂有此理！你说本世子什么时候受过这种委屈？世子呀、啊，我早就说过，就该跟那臭丫头一点颜色瞧瞧。不，你以为我不知道吗？要不是看在死皇子的面子上，我早就弄死他了。是是是是是，世子息怒啊！咱们现在拿他没办法，不就是因为四皇子喜欢他们家里人吗？这还用你说？哎，哎，不过世子。我发现那个带簪子的女的，好像对您的态度还挺暧昧的。暧昧？有吗？您想啊，她就是一普通人家的姑娘，这将来是要进皇宫的。她如果在宫外没有靠山什么的，她进了后宫，她还不得被挤兑死啊？我想，她肯定是想跟您结交的。您如果抓住这个机会。成了将来皇上枕边人的靠山，到时候这枕旁风一吹，您不就成了一人之下，万人之上了吗？啊，你，我这个吞开矛盾，我知道。世子有勇有谋又有才，哎，在下自愧不如。好，哎哎呦，就这么棒，矛盾吞开了。哎呀。走了之后，你可得好好照顾你啊！啊，这个家就靠你了。放心吧，啊，佩兰。大姐呀，之前房梁上那个荷包，我一看就知道是你的，但我还是给娘了。大姐，对不起。都这个时候了，就别想那些了啊。这个荷包之前我就给你做好了，还没来得及给你，见面一场，原谅妹妹吧。三妹呀、啊，我走了之后，你可得好好照顾娘啊、哦，这个家就靠你了。放心吧，二姐，我一定不会像你一样给他们乱吃东西的。我错了。我错了，如果有下辈子，我也不会乱吃了。世界上哪有后悔药吃呢？早知今日，何必当初啊！别骂了，别骂了，我知道错了。四妹呀、啊，我走了之后，你可得好好照顾娘啊，这个家就靠你了。知道了，知道了。哎呀，可灵儿。
。二姐，有什么事明天再说吧。你有明天，姐可没有了，你就不能陪陪姐了吗？别担心，二姐，十八年之后又是一条汉。走了。哎呀，可怜啦，可怜，以后翻墙注意点啊！我走了，谁给你补衣服？师叔，你有什么话想跟我爹说吗？我帮你捎几句。师兄，你注意。别说了，师叔，你以后下去了自己跟他说吧，我的时间也不多了。佩勒，娘，你放心，等我下去了，我一定会好好照顾爹的。你真是你爹的好女儿啊，都是中毒死的。<笑>娘啊，我走了之后，你可得好好照顾自己啊，别总是生气。我和爹会好好保佑你的。娘知道，娘会的，你就放心吧。嗯，娘。我也藏私房钱了，就在厨房那米缸下面，蓝色袋子装着的，我是花不上了。娘，那句话吧，你真是娘的好女儿啊！谢谢娘。快就下去陪你了啊！别着急，等下辈子，下辈子你做春配郎吧，我做路不平，这样我就能保护你了，我再也不给你乱吃东西了。都怪我。我我最爱的厨房，我来跟你告别，没能陪你到最后。我的餐桌，我的咸菜糕，我的招贴，我的肉。美兰，渴死我了！你们干嘛把我绑起来？手都要断了。吴大哥，你怎么现在就来了？我不是说下辈子吗？什么下辈子？既然来都来了，有些话我现在就说了吧。对不起啊，陆大哥，我真没想到那个蘑菇有那么毒。你还好意思说？我都失忆了。哎，有没有吃的？我好饿。陆大哥，刚刚我给你烧了元宝蜡烛。你要是想吃什么，自己买吧。我等我下去了，我就给你做。什什么元宝蜡烛啊？你可能刚死，还不会用。没事，习惯习惯就好。死了不不，我我我还热的呢。不，你摸摸看。不摸了。不行，我还是不放心你，陆大哥。我现在就下去陪你。别来！哎呦，哎呦，别来！别来！别来！我疼了，我还没死
，你还愣着干什么？还不赶快过来吃饭？哎呦，我昨天晚上梦见陆大哥了，陆大哥跟我，妈，让我又看见了，你看，你们看，看，你看见了吗？他还在呢。佩然，你头好点了没？娘，再跟我说话，你们能,能听见吗？听见了吗？啊。嗯、二姐，我们骗你的，不会死啊，会死，那也是会死的，但是要在很多年、很多年、很多年以后，看你这次长不长记性。啊，这不会死？哎呀，我们吓唬你的，啊、吓唬我的，娘，我不用死了，<笑>太好了，太好了，我们一家人也可以在一起了，<笑><笑>我大哥。你没死啊！你昨晚人差点能给我吓死。<笑>你私房钱没收了啊？啊，好好好，你啊，啊，那你不要忘了，你还欠我四两啊！啊，我会还的，大姐。以后不能吃的我能扔吗？我帮你扔半下。二姐，我有个裤子破了，你再帮我补补啊。嗯，好。风儿轻轻吹动，散落在时间的尽头，感觉这里的每一朵都不曾被。像黄昏中古老的风车，吹动你心头。你说过要在风中歌唱。师叔早，哎，早，波平。嗯，师叔，你看见佩兰了吗？如玉带着佩兰相亲去了。相亲？啊，不是春锦荣相亲吗？他去做什么？可能人家看好佩兰吧。这佩兰这姑娘确实不错，又贤惠又懂事，人家看着她不是很正常谢谢你，哎，既空腹既荤腥啊，别熬夜。好嘞，慢点啊。嗯嗯。哎，您好，呃，您是看病呢还是开方啊？您就是郭大夫吧？呃，您是啊，鄙人姓吴，保和堂的掌柜。哎呦，保和堂吴掌柜，久仰久仰久仰，久仰久仰。您您坐，不客气，不客气。嗯、呃，您是郭大夫？哎哎。前几日，您是否治愈了一位双目休明的病人呢？双目休明，那舌头还伸着疮呢。对对对，<笑>是是是是。郭大夫，实不相瞒呢，这位病人之前是在我们保和堂看病，但是我们的大夫对他是束手无策呀。啊、嗯，后来我在大街上看见了他，他给我看了您给他开的药方，真是佩服啊，佩服。病人自己的福气好，您抬举了。<笑>郭大夫，哎，那我就不给您兜圈子了。啊、嗯，我此次前来呀，就是诚邀您加入我们保和堂的。哎呦，啊、我每月给您开十两银子，包吃包住，年底分红，您看如何呀、啊？呃，郭某呢？也是为了治病救人，并不是说为了钱财。就这个，我主要是这儿有家人要照顾，所以实在是对不住了。这这啊，哎呀，郭大夫，哎，那您就再考虑考虑啊，我静候您的佳音。哎，啊，告辞，哎哎哎，告辞。哎，半夏回来了。师叔，嗯，谁呀、啊？这是保和堂的吴掌柜。保和堂，那不是江陵最大的医馆吗？他来干嘛？他
请我去他们那儿当大夫。真的？哇，师叔名声在外啊！家里先别说，我怕他们担心。这有什么可担心的？他们高兴还来不及呢。医师说的没错。哎，那张家那只小牛的病看好了。那是人家儿子叫小牛，不是他们家有一只小牛。我是个医师，我又不是兽医，你真是。我还以为你什么病都去看呢。那也是你教的。哎呀，这心跳的有点快。不知道世子今天叫锦荣过来，是有何事啊？锦荣姑娘是一位聪明人。我今日为何叫姑娘出来？想必姑娘已经猜到了吧？不瞒世子说，当锦荣第一次见到世子的时候，就觉得特别有缘分。冥冥之中，我就相信，我们一定会再见面的。你相信吗，锦荣姑娘啊，真是谦虚了。这一切不都在你的预料之中吗？我可没那么想。既然如此，那我就打开天窗说亮话。我想和你交朋友。世子，这是直奔主题啊。大家都是聪明人。我看有些事情，就不用绕圈子了。你想要什么，直说便是。不愧是世子啊，和普通人家的公子就是不一样。我能想要什么呀？我都这个年纪了，无非就是想要一个一心一意对我的人。哼，姑娘，不是已经找到了？没想到世子是一个这么直接的人，既然这样，那锦荣也表个态，我愿意。好，够爽快。嗯嗯。既然如此，锦荣姑娘，喝了这杯酒，从今往后。咱俩可就是一条船上的人。百年修得同船渡。同船渡。啊，看来我和景荣姑娘缘分不浅嘛。<笑>来，世子不喝吗？流流行这样是吧？哎呀，世子，嗯，锦荣这么爽快，世子该不会认为我是一个随便的人吧？怎么会呢？求之不得呀！求之不，既然你这么说，那我就放心了。嗯。他在干嘛？他不会在勾引我吧？世子，难道今天这么高兴，不如我们多喝几杯？不喝不喝，现在事儿已经办了，我也就放心了。我先回去了，嗯，得改日再见啊啊！来，你这吃啊，都吃啊！这可爱，怎么还没回来呀、啊？哎，别来，快来快来快来！陆大哥，回来就好。嗯，今天相亲去了哈。啊，是。哎，怎么怎么样？嗯，挺好的。挺好的。嗯、是他看上你，还是你看上他了？嗯，都不是。啊，回来回来了。哎，师叔。哎，你娘呢？哦，我娘去给爹买蜡烛了。相亲相的怎么样？小伙子肯定很帅吧？<笑>赵家公子没去，就赵大叔一个人去的。没去相什么亲呢、啊？这是。是赵大叔看上娘了，之前娘误会了。嗨，这这
，这事儿你早说嘛，真是。容易怎么说？哎，娘什么都没说。嗯，师叔，我先去做饭了啊。哎哎哎，去吧去吧去吧。哎呀，真是想不到啊。不过也是，春夫人勤劳又善良，看着她挺正常的。嘿嘿。老不朽的这个大，容易的容易。在呢，你怎么了？那么高兴，这么明显吗？娘，等事情定下来之后，我再给你们大家一个惊喜啊！川夫人啊，我说你这一元球一天天跑那么勤，原来是给自己找的呀！你吃不吃？不吃滚出去！上菜了，上菜了！哎，都是佩兰做的啊，尝尝这手艺。回来，还有个米糕，马上煮好了，你先坐着吃，我去端宴啊！你怎么又那么高兴啊？啊？有吗？没有吧？娘，佩兰都跟我说了，我说这有什么不好意思的呀？赵老头是干嘛的？哎呀，你还问？赵大叔是开裁缝铺的，你还答？吃饭，吃饭！哎呀，闭嘴吧！哎，娘，你干嘛生气呀？每个人都有追求幸福的自由。你要真觉得那个裁缝大叔还不错，你就跟他在一起，我支持你。开裁缝铺也挺好的，这有的时候缘分来了吧，挡也挡不住。哎，娘，我真的觉得赵大叔人品和善的，而且啊，他在江林周边的镇子里还有十几间铺子呢。赵大叔这么有能力啊！哎呦，你这会儿就叫人赵大叔了，刚才叫人赵老头呢。你真是见钱眼开呀、啊！可不就是吗？有能力的就是大叔，没能力的不就是老头吗？今天，宝和堂的吴掌柜找了我一下。师叔，你不是不让我说吗？你怎么自己都说了？找你干嘛？<咳>别说这个，这是干什么？吃饭，吃饭，吃饭。师叔，宝和堂的找您干嘛呀？我之前不是医好了一个病人吗？他们看了我那方子，哎呀，那是佩服的五体投地啊！请我去他们那儿当大夫，一个月十两银子，我宛然拒绝。哎呦，郭大夫，那您在这儿真是委屈您了。嗯，没有，没有。太好了，师叔。我就知道你的能力一定会被认可的，还行还行，一个月十两可以啊，师叔。一般一般，师叔，要我说你就应该去，机不可失嘛，人总要往高处走的。话不能这么说，你羽翼未成，这个寄人堂他离不开我啊，这是咱们家唯一的经济来源，这个比什么都重要。哎呀，别呀，你去呀，这要有这么好的机会，你会不去？如玉，我发誓。在我心目当中，你们比什么都重要。嗯，今天那个赵大叔也是这么说的，真的。嗯，他还说什么了？他还说，不管你们家什么条件，我都不介意。他肯定不知道我们四个人私下里这么说的。说锦龙姑娘到底是什么意思吗？怎么了，世子？来来来，你坐坐这，我跟你说。哦哦。一开始我们聊的还是挺好的，可是到了后来，我怎么觉得他有点勾引我的意思呢？勾引你？嗯。呃，会不会就是他太热情了？对嘛？这是这是热情吗？看着不像啊，这不至于啊！你说锦人姑娘都已经傍上四皇子那棵大树了，她怎么会勾引您呢？世子，我知道了。嗯，是四皇子在考验您呢。考验我？对呀，他用他喜欢的女子来考验您的忠心呢、啊，看你会不会。吃里扒外，坏了坏了
我怎么了，世子？我我刚才跟他喝了一杯交杯酒，这没事吧？你怎么能给他喝交杯酒啊？不是，他是夸一下就伸过来了。我以为现在流行这样的吗？你为什么不躲呢？你说，世子，你有点太不自爱了。我说老实话，你这样完了完了完了完了，功亏一篑，功亏一篑呀！我，世子世子，先别急先别急啊，说不定锦绣姑娘还没告诉四皇子呢。咱们先去看看四皇子的态度啊。有二道理啊，走走走，别走，现在出去。四皇子。四皇，你这这做什么呀？这是啊！四皇子说要收拾行李，准备回宫。回宫？别别别，都停下，停下！你你们先出去，快！快快快快快！嗯，四皇子，怎么住的好好的，突然要回宫了吧？是不是咱们之间有什么误会啊？嗯，简直太让我难过了。四皇子恕罪，我我四皇子啊，呃，我我们世子他不是故意的、啊，跟你们有什么关系？起来起来起来起来！啊，哥啊，你说官宦人家的人就一定有错吗？哎，官宦人家的人就那么不能被接受吗？宋子，你这到底什么意思？我为了他辛辛苦苦的从宫里出来，可他却……他他怎么了？算了，那个这段时间谢谢你们的照顾了，帮我跟王爷道个别。不是，孙子你不能走啊！哎呀，这个帮我送回春家。孙子，你有什么事你就跟我说说嘛，到底怎么了嘛？我就是觉得我跟他可能不合适，出了出了他就合适了，你别动不动就走，有问题咱们就解决问题，是不是？对呀、啊，不管怎么说。哥也比你虚长几个不是哥吹，女人我有经验，真的，女人有时候看起来就是比较性感、感性。虽然她看起来摇摆不定，但她爱的肯定是你，是不是？哎，是啊，哎，四皇子，呃，你不要想那么多，她可能就是没说明白。可是，没有可是，我一定帮你搞定。这样，你在这等我，我先就去啊，我一定给你搞定，你相信我啊，你别你别走啊，哎，先别走啊，四皇子啊。师叔，你就信我，我有能力经营好药铺。不是你很多东西，你得巩固、巩固再巩固。我不想你因为我耽误你的大好前程，而且宝和堂离我们这儿也不远呀。真的有什么问题，我可以跑过去问你，再回来也不迟啊。你真没必要担心我。如玉啊，脑子有点乱，我就是意思说。这事儿我是不是不应该告诉如玉？你应该说，说实话，我娘那么对你，你早就该走了。而且之前你在江陵是因为没有落脚的地方，那你现在有了，你就应该飞啊！不，飞我就不飞了吧？师叔，你知道你这个人最大的问题是什么吗？就是优柔寡断。男子汉大丈夫应该志在四方，你怎么能因为儿女情伤放弃这么好的机会呢？行行行行行，哎，你别说了，我不去了。师叔，你就去，别婆婆妈妈的了。说实话，行李我都给你收拾好了，柴房那些铺盖子都给你扔了。半夏，你有点上头了。听我说，师叔，飞，飞，勇敢飞，振声勇敢飞，半夏永相随，振声勇敢飞，半夏永相随，振。生勇敢飞，半夏永相随，加油，加油，加油，加油，加油！怎么会这样？我不是这么想的。这下可好，睡觉的地方都没有了。师叔，哎，我正找你呢。师叔啊，哎，我觉得你没有答应去宝和堂，是对的。你是这么认为的，对吧？嗯，十两，太少了。他现在是有求于你，正好趁这个机会，咱应该多要点。这个不重要。我觉得至少十五两。你要是真觉得不重要，那你每个月还拿十两，剩下那五两我替您收着。我在乎的不是这个。您不在乎，正好我在乎呀。我已经替您谈好了，明天你就可以去宝和堂了。我真的不是这么想的。
，<笑>把你高兴的。<笑>饱和糖的郭大夫，别忘了我俩的事儿。哎呀，哎呀。<笑>哎呦！你没事吧？他怎么这么不要钱，陆不平？啊？你在说什么呀，陆大哥？这不是你说的吗？就我中毒那天，你边烧纸边说，让我下辈子做春佩兰。你做路不平，我当时还以为是我蘑菇吃多产生幻觉。啊，我说了吗？嗯，说了。嗯，陆大哥，那天我也吃蘑菇中毒了。我要是说了什么，你别往心里去。哎，不不不不，你说了，我也都听见了，而且都深深的刻在我心里了。你别不好意思不承认了。我真不记得我说过了。撒谎！我没有啊。那你那天还说你是一条鱼呢，你记得吗？鱼？嗯。我说了吗？嗯。哎，叔叔来了。啊啊！哎哎，这个。叔叔。哎，佩兰，哎，正好，你帮我找一床被子。哎呀，我那条被子不知道被搬家藏到哪儿去了。哦，您带去饱和糖是吧？行。待会儿我就给你收拾出来，连这衣服给你一起送过去。你也这么希望我走啊？我当然不希望你走，师叔。但去那边你能过得更好。从小你就一直为我们打算，现在也该为自己打算打算了。我要是再拦着你，多不懂事啊！师叔，去追求自己的幸福生活吧，支持你。哎，师叔，嗯，依我看，你就去。那川夫人不是不信你吗？你就证明给她看。我需要证明什么？男人嘛，最重要的是什么？是面子。春夫人不是说宝和堂不会请你吗？你就去，你不光要去，你还做的风生水起。嗯，不过话说回来，咱们都说到这个份上了，你要再不去，我都怀疑宝和堂是不是真请过你啊？啊啊啊！嗯，师叔啊，加油啊！嗯，哎，你说他们两个吵架，不会真是因为我吧？呃，看着不像啊，师傅，那您接下来打算怎么办呢？怎么怎么办？你赶紧想个办法把这事平了呀！啊，是是是，哎，师傅，我想到了，要不？我们把锦荣姑娘接来，什么接来了？你害死我！你害死我！你世子，你听我说呀，不是让您见他，咱们把锦荣姑娘弄来，这样就可以给四皇子在王府弄个安乐窝了，这样既能稳住四皇子，又能离间他们姐妹俩，这可是一箭双雕啊！啊，你的意思是说？既然我能落井下石，哎，那咱们就换个思路，给他来个锦上添花儿啊！世子高啊！啥事？我果然没有。哎呦，看错了！哎呦，看错了！看错了！看错了！哎呀！哈哈出去。嗯，行，我就在这儿说。呃，我之前呢撒谎了，包括他没有请我。哎呀，我就是孩子们那么说，我让脸放不下，我自尊心作祟，开了个玩笑，没想到孩子们信了，我错了。行了，景荣都跟我说了。
说实话，之前我确实是挺恨你的。不过你来我们家也住了这么长时间了，我觉得你这个人人品虽然说不怎么样，但医术确实还是不错的。不是我，出去。你恨我，我完全能够理解，完全能够理解，不用自责，不用自责，不用自责。我我有什么自责的？我知道你郭大夫磨磨蹭蹭的不想走，其实是有一件事心里一直放不下。如玉，你懂我。你是因为这个吧？你放心，我杜如玉不是那种人。将来你郭大夫混得风生水起了，我不会拿这个出来做什么文章的。我不是这个意思，不是这个意思。哎呀，我不是这个意思。哎呦，行了，郭振胜。哎，你知道我最烦的就是你这种人，明明心里想要，嘴上偏说不要，你怎么那么虚伪啊？是不是我今天说什么你都不相信我？你想让我相信你什么？是不是无论怎么样你也希望我走？我当然希望你走了，而且越远越好。好，我走。虽然我人走了，但是我心还是留在这个家里的。将来，无论你们遇到什么难处，哎呦，郭振生，你能盼我们点好吗？我当然是盼着我们都好，好呀。哎呀。娘，你真把契约还给师叔了？想了一下，要那个也没用，还显得跟他不清不楚似的。不是，万一是师叔干不下去了再回来，不还得重新签啊？你还想让他回来啊？现在郭振生去了保和堂，半夏一个人开药铺，收入肯定比以前少了。我想好了，过两天就把墨安上，咱们重新卖豆腐。娘，你怎么又提这茬啊？不，娘，我跟你讲啊，我后面是有件大事的，到时候你可千万别给我捣乱。娘，呃，李大师来了。哈哈哈哈见过春夫人。啊，啊啊！你是世子的？鄙、啊、人姓李，是世子的谋士。谋士？啊，就是类似诸葛孔明那种。哦、世子来了吗？哦，世子他没来。哦，呃，您家小女儿在吗？你,你找可玲，她不在。哦，不不不，我是来找锦荣姑娘的。哦、找锦荣啊？啊，我们世子大人想请锦荣姑娘到府上一聚，吃个便饭。吃饭？我准备好了。哎呀，你。你你什么时候画成这样的？现在可以出发了吗？啊，请请请，<笑>就是那个轿子吧？对啊，是是是。锦荣，你注意点，早点回来郭大夫，吴掌柜啊，那边都已经准备好了，请上轿吧。郭大夫，请吧。有劳了。哎，二二位兄台，请问这是春春家吧？啊，呃，是春家。您找哪位啊？哈，我,我找如玉姑娘。如玉姑娘，哎，对对对，如如玉姑娘，您您哪位啊？啊，我我姓赵。呃，前几天啊，呃，刚跟如玉姑娘见见过。赵，您是个裁缝吧？哎，对对对，你怎么知道我我我是裁缝的？如玉把这个宅子卖给我的时候啊
提到过你啊。啊，卖卖柴子？是啊，他们现在已经回青城去生活了。这这为什么他他他怎么会突突然就卖卖？卖他说呢，他想过一种只关心柴米油盐和蔬菜的清净生活，不想被你们这种人打扰。<笑>那那那他为什么还去医医院教呢？人生啊，有很多决定都是突然做出来的，比如说此时此刻我都。吴<笑>掌柜，对不住，这决定还是不去了。对不住。郭大夫，你你这是什么意思啊？哎，我最近呢、啊、想把这个柴子好好的收拾一下，呵呵你们呢就不要来打扰我了啊。郭大夫，尤其是你不要在我家附近出现，否则我看见你会拿针扎你的。世子，咱们现在已经搞定了大姑娘，嗯、那么按原计划，我们接下来就不错，这再给你寄一包。谢世子，嫂子。哎哎你不是那个，干干干啥呀、啊？哎，爹，你你干嘛去？我出去一趟。不是，什么都带来了。不是，哥，你说的对，有问题就得解决问题。我跟可玲之间的问题，我自己去解决。可玲，不是，你说崔可玲？哎，他该怎么说来着？呃，他说我和可玲之间的问题，我自己去解决。不是，他跟崔可玲之间有什么问题呢？嗯，就是啊。世子，他喜欢的。该不会是春可玲吧？啊！啊！哥，阿四，你们终于来了。可玲，你没事吧？切！嘿嘿嘿，还记得我吧？东西带来了。我不让你搬救兵吗？你怎么把他给我搬来了？老大，我认识的人就阿四有钱。赶紧把他给我轰走！可玲、啊，你到底为什么那么讨厌我？哎哎哎，嘛呢？你这唱戏呢？我这绑架呢？钱呢？哎，要不你们玩阴的，我能栽你们手里，有本事单挑。哎，把宋凯来，来单挑来，别动他！大哥大哥大哥，要什么找我？嗨，就等你这句话呢。我们嘛就是图财，我要。说了，我不用你管。我说我们要我到底哪里做错了？我说我们要你哪有错呀？我说我们要哎，让人把话说完，你说，我没有话跟他说。哎，我刚让你说，你又不说，好，现在听我说，我们要钱，你要多少？我六十差不多，有点多了，嗯，会不会有点多？我们要五十两。给，快快！不准要，凭什么不准要？<笑>不对，少了，我就说六十六十嘛。哎呀，我告诉你们，嗯，谁救我都行，他救我是不会走的。为什么？可玲啊，你别赌气了。我知道我惹你不开心了，但是我是真心想跟你道歉的。道歉？我哪敢让您跟我道歉？啊？你们不知道吧？嗯，他。可是王爷的儿子哦！哎呀，我就说要少了嘛，我就是六十嘛。老大，阿四已经很有诚意了。是啊，阿四，你再道个歉。对，对不起。那天在你家门口，是我太冲动了。冲动？你那是冲动吗？我把你当兄弟，你说走就走啊？那不是你先。可玲，说出来你可能不信。从小到大，我没有受过伤。认识你之后，虽然我受了不少伤，但是我都能忍着。我就是特别希望你能认可我。你因为我是官宦人家的人，就觉得我不是好人，是不是有点太主观了？你这确实有点主观啊！鸟，你都管闲事儿？我也没说官宦人家的人都是坏人。我在元阳寺的时候就知道你不是普通百姓，但你那天说走就走，你有没有当我是老大？就是，我说句公道话。你闭嘴！哎，我打断一下，我觉得这兄弟吧特仗义，我欣赏你。要不你跟我们混算。哎，我来的时候已经报官了。哦，好，我现在又不欣赏你了。
不用你给我解。老大，阿四特意为你来的，你就给他个台阶下呗。那个，你借我花的五十两，跟你妈我那事扯平了啊！哎，扯平了，扯平了，哎，扯平了好，快，扯平握手握手，咱握手言和，快快快，握开手，握手。走走，喝酒去，喝酒去，走走走。如玉，如玉，我知道你还没有睡。你把门打开，如玉。你把门。我。你喝酒了？嗯。我，我，我想跟你说一些掏心窝子的话。是，我不想走，我不想离开这个家。我呢，今天。没考虑清楚，一下做了一个错误的决定，所以你得再给我一次机会，别让我走了。是我让你走的，不是你自己要走的吗？哎，郭振生，你是不是太把自己当回事儿了啊？你说走就走，说留就留，是吧？不是，不是我呢，我就是之前说我在宝和堂啊，这是因为我就是想证明我自己。我太幼稚了。别别别别，你不幼稚，你是数一数二的郭大夫。哎，下说的对，我这个人呢、啊，最大的缺点就是优柔寡断。但是今天呢，我有一些话，我这一定得说出来，不吐不白。我不是说想为过去辩解什么，没有，我不想辩解什么。我一个人在清晨一直以来开着药铺，你是知道的。当然了，我不是说那个有多伟大，但是我确实是把铺子卖了，把房产卖了，把所有的家当都卖了，就是希望你还有孩子们能够过上自己想要的好日子。我不是说没得选啊。这个氛围烘托到这儿来了，我今天有一句话，我一定要对你说，如玉，我喜欢钱。我听明白了，你喜欢钱，郭振生，我没时间跟你兜圈子，你闹这么一出，不就是想证明你的价值吗？你要想留下也行，二八是我的底线了，我不可能再让步了，你自己考虑吧。那个。我真的不是来聊二八的事情，滚！不是，我真的不是这个意思，你别跑啊！哎，我是要说什么来着的？不重要，能留下就好。李腾宇呀，李腾。我就说你长着眼睛是喘气儿的吧，连他喜欢是谁你都看不出来。世子，那天咱们俩不是在一起，都没看出来吗？来狡辩是吧？啊！我告诉你，等，这两天，我想好好养被你耍。我还跟那个春宁说什么？说我们当时都没有人，太尴尬了。我现在就想找个地方钻进去。你说你，你说我养你有什么用啊？办事办事办不好，看人看人看不住。你呀、啊，你呀、啊，你干脆还是回去摆你的摊吧。啊，来人，世子，世子，你再给我个机会吧。啊，世子，世子，你再给我个机会。我告诉你啊，以前我还指望着你和我一起搞定四皇子。对不起，我天真了，我太天真了。世子，世子，我承认之前是我出乎了，但是从现在开始，我一定好好表现。世子。你不能没人辅佐呀！我，你走吧，世子，咱们的初步缘分才刚刚开始啊！初步缘分就到这儿吧，带走，世子，世子，你再给我个机会啊！世子，世子啊，世子，你再给我一次机会吧！世子，这个肮脏的玩意儿！
。什么是啥还不来呀、啊？太主动了，恼了我是不是？的尽头，感人这里。